நேரலுக்கு வணக்கம் நான் டாக்டர் எம் எஸ் கஜதீபன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் லேப்ரோஸ்கோபிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏஆர்சி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சில பெண்களுக்கு வந்து கெட்டப்பையில் ஏற்ற சில மாற்றங்களால் வந்து கருத்தரிக்க முடியாமல் போகிறது அதில் முக்கவாசி ஆர் மேஜர் காஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஆர் கெட்டப்பை கட்டிகள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கெட்டப்பை கட்டிகள்னால் என்ன அதோடய டைப்ஸ் என்ன யார் யாருக்கெல்லாம் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஒரு பிரச்சனையோடு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எதை இது இப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னென்ன விஷயம் சார் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் நம்ம என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த கெட்டப்பை கட்டிகள் ஒரு ஃபைப்ராய்ட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கெட்டப்பை கட்டிகள்னால் அது சாதாரண ஸ்மூத் மசில்லேருந்து வர்ற கட்டிகள் அது வந்து நம்ம கேன்சர்னு நினச்சி பயப்பட தேவையில்லை அது ஒரு சாதாரண கட்டி தான் ஆனால் இந்த கட்டிகளோட சைஸ் லொக்கேஷன் இல்லைன்னா அது வந்து எங்கே இருக்குது கெட்டப்பையில் வெளிப்புறத்தில் இருக்கா இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கா இல்லாட்டி மசிலுக்குள்ளேயே இருக்குதா இன்ட்ராமியூரலாக இருக்குதா அதை பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு வந்து அதோடய பிரச்சனைகளும் அதோடய பாதிப்புகளும் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏலியாக பீரியட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுறவங்க ஏலி மெனாக்கி இல்லாட்டி லேட்ஸாக தூரம் நிற்கிறது லேட் மெனோபாஸ் அவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னா சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இம்பேலன்ஸ் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஈஸ்ட்ரோஜன் கூடுதலாக இருக்கிறதுனால வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது சில பேருக்கு ஜெனட்டிக் அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சில பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் ஒரு நீர்கட்டி உள்ள பிரச்சனைகளுக்கும் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இது மாதிரி வர்ற பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் ஒரு என்ன மாதிரியான அறிகுறியோடு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெவி ப்ளீடிங் தூரம் அதிகமாக படுது ஒரு நிறைய நாள் படுதுன்னு சொல்லி அவங்க வருவாங்க சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து பீரியட்ஸ் வரும்போது ரொம்ப பெயின் ஃபுல்லான பீரியட்ஸ் பீரியட்ஸ் வர டைமில் ரொம்ப பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்லி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து இந்த ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ்னால் யூரின் அடிக்கடி போகிறது அந்த கெட்பப்பையில் இருக்கிற கட்டிகள் வந்து யூரினரி பிளாடர் ஒரு மூத்திரப்பையை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் போது வர்றதுனால வர்றது யூரினரி அடிக்கடி ஃப்ரீக்குவன்சி அடிக்கடி யூரின் போவாங்க சில பேர் வந்து யூரினே போக முடியலன்னு கூட ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க இதே கட்டிகள் வந்து பின்புறம் ஆஃப் த யூட்ரஸ்லேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுனா ரெக்டத்தை அவங்களால் மோஷன் பாஸ் பண்ண முடியாது இல்லாட்டி மோஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அது மாதிரியான சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க ஸோ கெட்டப்பை கட்டிகள் இல்லாட்டி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து மூன்று வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட் சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட்னா கெட்பப்பைக்கு வெளிப்புறத்தில் இல்லை கட்டிகள் அந்த கட்டிகளுக்கு பேர் சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இன்ட்ரா மியூரல்னால் கெட்பப்பை உள் செவருக்குள்ளே வர ஃபைப்ராய்ட்ஸ் தான் இன்ட்ரா மியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அதே கெட்பப்பைக்கு உள்ள ஒரு எண்டோமெட்ரல் கேபிட்டிக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் யூஸ்வலாக கருத்தரிக்க முடியாதுன்றவங்க வர்றவங்களுக்கு முக்கால்வாசி சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட் இல்லைன்னா இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் தான் முக்கிய காரணங்களாக இருக்கும் சப்சீரசல் ஃபைப்ராய்ட் வந்து வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கரு வைக்கிற இடமோ கரு தங்குற இடத்துல பாதிப்பு இல்லாததுனால அவங்களுக்கு பெரிய லெவலில் வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சப் மியூக்கஸில் உள்ள எண்டோமெட்ரல் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அவங்களால் வந்து கரு போய் அதில் போய் அமர முடியாதனால அவங்களால் கருத்தரிக்க முடியாது ஸோ சப்சீரசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து எந்த சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணும் போது நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் வந்து சிம்டம்ஸ் பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா அது வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறதுனால அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஃபைப்ராய்ட் வந்து பெரிய சைஸில் இருந்தால் மட்டுமே அவங்க வந்து வருவாங்க சிம்டம்ஸோட இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட் ஆர் கெட்பப்பை உள்ள சூல் செவருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து மேபி தே மே அந்த எண்டோமெட்ரியத்தை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுறதால வந்து அவங்களால் கருத்தரிக்க முடியாமல் கூட இருக்கலாம் சப் மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து உள்ள கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால வந்து அந்த கரு வந்து போய் அமர முடியாதனால அவங்களால் வந்து கருத்தரிக்க முடியாமல் வருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இது போல் பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது பேசிக்காக வந்து அவங்களுக்கு ப்ளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டி ஸ்கேனோ இல்லாட்டி ஒரு சாதாரண ஸ்கேன்லேயோ அவங்களோட கெட்டப்பையில் இருக்க கட்டிகள் வந்து எங்கே இருக்குது எத்தனை சைஸில் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர்ஸில் இருக்குதுன
கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறத்தில் இருக்குதா இல்லை கர்ப்பப்பைக்கு உள்ளே இருக்குதா இல்லை எண்டமெட்டன் கேவிட்டிக்கில் இருக்குதான்னு மெயினாக பார்க்குறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பார்ப்போம் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமாக பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸு சொல்லிக்கலாம் இப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அவர் வந்து அவங்களால் வந்து கருத்தரிக்க முடியாதவங்க வர்ற பேஷண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சப் மியூக்கசல் ஃபைப்ரைட்ஸ் ஆர் இன்ட்ராமிரல் ஃபைப்ரைட்ஸ் தான் இப்போ சப் மியூக்கசல் ஃபைப்ரைட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் இருந்தாலே போதும் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டரோ இல்லை ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் இருந்தாலே அது வந்து மேஜர் காஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது கரு வெக்கிற இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளால் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கருத்தரிக்க முடியாமல் போகும் ஸோ இது போல் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஒரு கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக ப்ரிஃபர்லி இஸ்ட்ரோஸ்கோப் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக அதை அகற்றிடலாம் இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ரைட்ஸ்னால் கெட்பப்பை செவருக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைப்ரைட்ஸ் அந்த ஃபைப்ரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருந்தாலோ இல்லாட்டி அந்த ஃபைப்ரைட் வந்து உள்ளே இருக்க எண்டோமெட்ரியை நசுக்கிறதுனாலேயோ வந்து அந்த கரு வந்து தங்காது இல்லாட்டி கரு வந்து கருத்தரிக்க முடியாமல் போவோம் அவங்களால் ஸோ அது போல் பேஷண்ட்ஸை நம்ம திருப்பியும் வந்து ஒரு கீவோல் சர்ஜரி ஈஸியாக ஒரு லேப்ரோஸ்கோப்பி வித் இஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலமாகவோ நம்ம வந்து அதை யூஸ்வலாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சப்சீரஸல் ஃபைப்ரைட்ஸு சைஸ் வந்து பெருசாக இல்லாட்டி அது வந்து நமக்கு பெரிய லெவலில் அது வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சைஸ் பெருசாக இருந்து இல்லை நம்பர்ஸ் ஆஃப் சப்சீரஸல் ஃபைப்ரைட் வந்து கூடுதலாக இருந்தாலோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து யூட்ரஸோட ஷேப் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணால் வந்து அது நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இல்லைன்னா அது சிம்டம்ஸும் எதுவும் இல்லை சைஸும் சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதை அகற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது இந்த பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்கேனும் பார்த்துட்டு பேஷண்ட்டை வந்து அதோட விவரத்தை அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்ட சிகிச்சை மூலமாக அதுவும் லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக ஈஸியாக அகற்றிடலாம் கீஹோல் சர்ஜரி பண்ணுறதால் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஒரு நாள் முன்னாடி அட்மிட் ஆகி நெக்ஸ்ட் டே சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு தே கேன் கோ அந்த சேம் டே ஆர் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க போயிடலாம் ரெக்கர்வி டைமும் ரொம்ப கம்மி பிளட் லாஸும் ரொம்ப கம்மி ஸோ நம்ம பேஷண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க விழுப்புரத்துலேருந்து அந்த பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தடவை முன்னாடியே ஐயுவே பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபெயிலியர் வேறு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணி ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ண ஸ்கேன் மூலமாக பார்க்கும்போது அவங்களோட சப் மியூக்கஸ் ஃபைப்ரைட் ஒரு டூ சென்டிமீட்டில் இருந்தது ஸோ அவங்கள வந்து ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் நோ பண்ணி அந்த ஃபைப்ரைடை அகற்றி அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் சிட்டிங்கே வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து ஐயுவே பண்ணோம் ஐயுவே பண்ணி அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகி போயிருக்காங்க ஸோ நம்ம டிப்பெண்டிங் அப்போ அந்த சைஸ் ஆஃப் த ஃபைப்ரைட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஃபைப்ரைட் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் வேரி ஆகும் தேங்